আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডিপিআরসি হসপিটাল পেইন অ্যান্ড প্যারালাইসিস ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক আজ আমরা কথা বলব কোমর এবং হাঁটুর বিভিন্ন ধরনের প্রদাহ এবং তার সমাধান নিয়ে আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে সঞ্চালকের দায়িত্বে রয়েছি আর আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বাংলাদেশের প্রখ্যাত বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস এবং ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধানকে ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান কিন্তু বিভিন্ন ধরনের বাদ ব্যথা নিয়ে নিয়মিতভাবে পত্রিকায় লিখছেন বিভিন্ন টিভি চ্যানেলগুলোতে আমরা তাকে দেখছি এবং আমার মনে হয় যারা দর্শক আছে ইতিমধ্যেই ফিজিওথেরাপি সম্পর্কে অনেক ধারণা অর্জন করেছেন ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধানের মাধ্যমে ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান অনুষ্ঠানে এসেছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের শরীরের কোমর আছে হাঁটু আছে এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ অঙ্গ এগুলো তো এগুলোর যদি প্রদাহ হয় কোনো কারণে হতেই পারে কারণ বিভিন্ন রকমের রোগ জীবাণু তারপরে অনেক রকমের বিভিন্ন কন্ডিশন আছে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আছে এগুলোতে প্রদাহ হয়ে থাকে তো আমি যদি প্রথমে কোমর নিয়ে আসি তো কোমরের প্রদাহ নিয়ে প্রথমে একটু শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে কোমর ব্যথা এমন একটি সমস্যা প্রতি পাঁচজনের ভিতর চারজন কোনো না কোনো সময় কোমরের ব্যথা বা কোমরের সমস্যায় ভুগে থাকে কোমরের বিভিন্ন সমস্যা যেমন আপনি বলছিলাম যে আমাদের আজকে কোমরের যে কোনো সমস্যা মানেই হচ্ছে প্রদাহ প্রদাহ তো আমাদের যে বর্তমান যে লাইফ স্টাইল মানুষের চলাফেরা বিভিন্ন কাজকর্ম দেখবেন মোস্ট অফ দ্য লোকই কিন্তু এক ঘুমি কাজ করছে সেই মানে আমরা যারা অফিসিয়াল জব করি বা ভেরিয়েশন নাই ভেরিয়েশন নাই অথবা যে শ্রমিক সে তার মতোই তার পেশাগত কাজ করছে খুব মানে এক্সট্রিম পর্যায়ে সে কাজ করছে এবং এক ঘুমি কাজ করছে এবং আমাদের অনেক রুগী আছে যারা বিভিন্ন দেশে থাকে দেখা যায় তার সে ওখানে ড্রাইভ করে বা মেকানিক্যাল বিভিন্ন কাজ করে এক ঘুমি কাজ করা মনোটনাস জব মনোটনাস জব যার কারণে দেখা যায় যে কোমরের ব্যথার সমস্যা রুগী বেড়েই চলছে এবং আমাদের বিভিন্ন যে ইকুইপমেন্টের ব্যবহার যেমন কম্পিউটার ব্যবহার ল্যাপটপ ব্যবহার আমাদের বিছানার সমস্যা আমাদের চলাফেরা বিভিন্ন অ্যাক্সিডেন্ট এই সকল সমস্যার কারণে কোমর ব্যথা রুগী দিন দিন বেড়েই চলছে এবং কোমরের এমনও হ্যাজার্ড আমরা পেয়ে থাকি বা বিভিন্ন সমস্যা পেয়ে থাকি যে কোমরের ব্যথার কারণে সে টোটালি পঙ্গুত্ব বা প্যারালাইজড সেটি তো কোমরের যে প্রদাহর ভিতরে সবচেয়ে কমন যে সমস্যাটা পেয়ে থাকি আমরা সেটা হচ্ছে পিএলআইডি বা প্রোলাপস ইন্টারভার্টেব্রাল ডিজ এটা একেবারেই কমন এবং সারা বিশ্ব আসলে পিএলআইডিটা কী জিনিসটা পিএলআইডি হচ্ছে মেরুদণ্ডের একটা বা কোমরের এমন একটা সমস্যা যেটা হচ্ছে দুই কশিরুকার মাঝখানে যে ডিক্স থাকে এই ডিক্সটা বিভিন্ন কারণে ইঞ্জুরি হয়ে বা বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটির কারণে হোক পরচারাল সমস্যার কারণে হোক সে ফেটে গিয়ে নার্ভে কম্প্রেশন করে আচ্ছা তখন কোমর ব্যথা হয় ব্যথা পায়ে স্পাইনাল কর্ডকে কম্প্রেস করছে এক্স্যাক্টলি কর্ড এবং নার্ভ দুটা কি করতে পারে যার কারণে কোমরে ব্যথা হবে ব্যথা পায়ে চলে যাওয়া শির দ্বারা দিয়ে ব্যথা উপরে ওঠা অনেক সময় ব্যথা পায়ে তল পেটের দিকে চলে আসে মানে স্পাইনাল কর্ড এবং নার্ভগুলো এতই সংবেদনশীল যে সেক্ষেত্রে সামান্য একটা যে ঘর্ষণ আঘাত বা খুব চেপে যাচ্ছে আমরা যে বলি যে ডিস্কটা সেইটার জন্য এই সমস্যাগুলো হচ্ছে তো এটা একেবারে কমন যেটা আমরা পিএলআইডি বলে থাকি অতীতে এটাকে সায়টিকা বলা হতো সেটি এখন আমরা আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন সায়টিকা সায়টিকা বলা হতো সায়টিকা এগুলো তখন হচ্ছে যেহেতু সায়টিকা বলার কারণ আছে যে এটা সায়টিক নার্ভের যে ডিস্ট্রিবিউশন সেখানে ইনফ্লামেশন হয় বা প্রদাহ হতো পায়ে ব্যথাটা বেশি আসতো এবং পায়ে ব্যথা হতো এখনও তাই হয় কিন্তু এটা মূল কস্ট এখন বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান মানে অগ্রগতি হওয়ার কারণে আমরা এটাকে এখন পিএলআইডি বলে থাকি পিএলআইডি কোমরের এল ওয়ান টুয়ে হতে পারে টু থ্রিতে হতে পারে সবচেয়ে কমন এল ফোর ফাইভ এবং এল ফাইভ এটাতে বেশি হয় এই দুইটাই সবচেয়ে বেশি বিকজ লোয়েস্ট অংশ নিয়ে বেশি হয়ে থাকে এর মেইন কারণটা হচ্ছে যে কার্ভেচারটা এবং আমাদের যে অ্যাক্টিভিটি এই দুইটার কারণে নিচের অংশে বেশি কম্প্রেশন হয় এবং বেশি প্রেশার পড়ে যার কারণে ডিক্সটা পিছনে প্রলাপ হয়ে যেতে পারে এটা কি ডক্টর মোহাম্মদ শফিল প্রধান এমন হয় যে আমাদের শরীর যত শক্তিশালী আবার ততই কিন্তু দুর্বল অবশ্যই একটু সামান্য আঘাতে যেমন একটা বড় সমস্যা হতে পারে আবার অনেক কঠিন আঘাতেও সমস্যা হয় না কেন এই কথা বললাম যে আমরা প্রায় দেখি যে ভারী ভারী বস্তা নিয়ে আনলোডিং করছে ট্রাক আনলোডিং করছে শ্রমিকরা তাদের তো কিছু হয় না 
এটা আমি শুরুতেই যেটা বলছিলাম আপনাকে যে আমাদের যে একঘুমি কাজের কারণে হয় একঘুমি বলতে হচ্ছে আমরা যে কাজটা করছি যার কারণে আমাদের মুভমেন্ট নাই একঘুমি পেশাগত কারণ বসে থাকা এবং যেটা হচ্ছে শ্রমিকের সাথে এই পার্সনের ডিফারেন্সটা এখানেই শ্রমিকের কিন্তু বিভিন্ন ছোটকাল থেকে সে কিন্তু লোডিং আনলোডিং করতে করতে তার মাসেল এক্স্যাক্টলি মাসেলটা এতটাই স্ট্রং যে তার এই সমস্যাটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না সে যত হেভি ওয়াইটি কেরি করুক কিন্তু আমরা যারা ডেক্স জব করি তারা কিন্তু আমরা ভুল অবস্থানে সামনে বসে বসে কাজ করি আস্তে 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 আমার আমার কিন্তু মুভমেন্ট কম আমি কিন্তু শ্রমিকের মতো এক্সেস করি মাসেল স্ট্রং না স্ট্রং না আমি শ্রমিকের মতো কিন্তু আমরা জেনারেল যারা অন্য পেশাজীবীরা এই কাজটা করি না যার কারণে দেখা যায় আমাদের একটু উনিশ বিশ হলে ডিস্কটা ডিস্টার্ব হয়ে যেতে পারে আমি সেটাই জানতে চাচ্ছিলাম এটাই সবচেয়ে কমন যেটা আমরা পিএলআইডি বলে থাকি এই রোগীগুলোর সংখ্যা বেশি আর একটা হচ্ছে বয়সজনিত যেটা আথ্রাইটিস সমস্যা হতে পারে মেরুদণ্ডের হাড় ক্ষয় হওয়া বা ক্ষয় হয়ে সেখানে আবার অস্টিওফাইট তৈরি হওয়া বা হাড় বেড়ে যাওয়া তা থেকে কিন্তু কোমরে ব্যথা হতে পারে অস্টিওপোরোসিসের একটা অস্টিওপোরোসিস অ্যানাদার কজ যেটা মহিলাদের বেশি বেশি হয় হাড় কোমরে ব্যথা হাড় ক্ষয় হয়ে যাওয়া বা সিদ্রি হয়ে যাওয়া হাড়ের হাইট কমে যাওয়া ডিক মানে মেরুদণ্ডের যে কশেরুকা থাকে সেগুলো আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাওয়া এটা বয়সের জন্য হচ্ছে এই অস্টিওপোরোসিসটা অবশ্যই একটা এজিং বয়সজনিত সমস্যা পাশাপাশি আরও কিছু আর্থ্রাইটিস থেকেও কিন্তু কোমরে ব্যথা হতে পারে যেমন জেনেটিক্যাল কিছু সমস্যা আছে যেমন অ্যানকালোজিং স্পন্ডিলাইটিস তা থেকে তো একটা সমস্যা পুরুষদের এই সমস্যাটা হতে পারে মহিলাদের রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস থেকে একবারে হাড়টা এমন ভাবে হয়ে যায় যে ব্যাম্বু শেপে আমরা বলি যে বাশের মতো হয়ে যায় হয়ে যাবে এবং ইনফ্লামেশন হতে হতে প্রদাহ হতে হতে আস্তে আস্তে মেরুদণ্ডটা সোজা হয়ে যায় এবং কোনো মুভমেন্ট হয় না জোড়া লেগে যায় তখন কিন্তু এই রোগীগুলো আর নড়াচড়া করতে পারে না তাকে যদি কেউ পাশ থেকে ড্রাগ দেয় সে কিন্তু ঘুরতে পারে না টোটাল বডিটা তাকে ঘুরাতে হয় এবং আস্তে আস্তে সে ডিসেবিলিটির দিকে চলে আসে তো এই আর্থ্রাইটিস এই সকল প্রদাহ তো আছেই কোমরের অনেক সমস্যা তাছাড়া বিভিন্ন ইনফেকশান থেকে হতে পারে যেমন টিবি যদি হয় মেরুদণ্ড যেটা আমরা বলি ক্যারিস স্পাই পর্স ডিজিজ যেটা বলা হয় তা থেকে মেরুদণ্ড খেয়ে ফেলতে পারে আস্তে আস্তে হাড়গুলো খেয়ে ফেলতে পারে হ্যাঁ এবং কোমরে ব্যথা হবে তা থেকে প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে এবং মেরুদণ্ড যদি ক্যান্সার হয় তা থেকেও কিন্তু কোমরে ব্যথা হতে পারে আবার অন্যান্য স্ত্রী রোগজনিত সমস্যাও কিন্তু কোমরে ব্যথা হতে পারে পেলভিক ইনফ্লামেটারি ডিজিজ থেকে কোমরে ব্যথা হতে পারে বিগ ফাইব্রয়েড হয়ে রয়েছে সেখানে কোমরে ব্যথা সেই থেকে আস্তে আস্তে কোমরে ব্যথা যেতে পারে যেটা ইনফ্লামেশন যা বা প্রদাহ আমরা বলি না কেন প্রদাহ সবগুলি আসলে ঘুরে ফিরি প্রদাহ এভরি হয়ার আর তাছাড়া যদি আপনার কেউ আঘাত পায় যেমন রোড অ্যাক্সিডেন্ট রোড অ্যাক্সিডেন্ট পড়ে গিয়ে কোনো কিছু ভারী কিছু টান দিতে গিয়ে এখন মানে এমন একটা দিন নেই যে টেলিভিশন নিউজ যে স্ক্রলে আসছে অমুক জায়গায় রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে লেগেই আছে বোধ হয় এটা তো রোড অ্যাক্সিডেন্ট একটা বড় সমস্যা না অবশ্যই রোড অ্যাক্সিডেন্ট থেকে এই সমস্যা হতে পারে উঁচু স্থান থেকে পড়ে গিয়ে হতে পারে শোয়ার বিছনার শোয়ার কারণে থেকে আপনার হতে পারে তবে যেটা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টাল যে সমস্যাগুলো আমরা প্রায় পেয়ে থাকি এবং আমাদের অনেক রুগী আসে বিভিন্ন দেশ থেকে বাইরে থেকে যারা ওই সকল দেশে বিভিন্ন অ্যাক্সিডেন্ট করে বিভিন্ন যেহেতু শ্রমিক পেশা বেশিরভাগই ওখানে শ্রমিক পেশাজীবীরাই বেশি কাজ করে ওরা এই দেশে তো হয়তো ভারী পরিশ্রম করার অভ্যাস নাই ওখানে গিয়ে এত বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে যারা কোমরের মধ্যে কোমরের সমস্যা ডেভেলপ করে ফেলছে যেটা পিএলআইডি এবং আরেকটা হচ্ছে কমন যে লিস্থেসিস হতে পারে স্পন্ডাইলো লিস্থেসিস যে স্লিপ কেটে যায় মেরুদণ্ডের যে হাড় মানে আমরা এক্সরে বা এমআরআই যদি করি দেখাই যায় ক্লিয়ার যে হাড় একটার উপর একটা থাকার কথা সরে গিয়েছে তো এগুলা প্রায় কমন মানে কোমরের সমস্যাগুলোর ভিতরে আর তাছাড়া কোমরের আরও কিছু সমস্যা হতে পারে যেমন যদি পিছনে যে মাসেলস থাকে মাসেল যদি কোনো কারণে উইক হয়ে যায় সেটা মাসেল ডিজিজ থেকে হতে পারে অথবা মাসেলে যদি কোনো স্প্রেইন হয় ছিঁড়ে যায় স্পোর্টস ইঞ্জুরি থেকে কোমরের সমস্যা হতে পারে পিছনে মাসেল বা লিগামেন্টে যদি সমস্যা হয় তা থেকে কোমরের সমস্যা হতে পারে আর তাছাড়া বিভিন্ন কারণে আরও হতে পারে যেমন যারা মহিলা বা যারা আমরা হাউস মেকার বলে থাকি তারা কিন্তু পারিবারিক কাজ নিচে বসে বসে করে সামনে ঝুঁকে যেটা বাংলাদেশে মোস্ট অফ দ্য মহিলা তাই করে যার কারণে কিন্তু কোমরে মেকানিক্যাল সমস্যা হতে পারে কারণ নিচে বসে আবার অনেক সময় বাচ্চাকে পড়ালেখা করতে গিয়ে সামনে ঝুঁকে হাউস ওয়াইফ বলা যাবে না হোম মেকার বলতে হয় জি অবশ্যই আপনার সাথে একমত তো তাদের কিন্তু এই সমস্যাটা বেশি হয় পারিবারিক বিভিন্ন কাজ করতে গিয়ে সামনে ঝুঁকে কাজগুলো করে যারা আমাদের কৃষক তারা কিন্তু নিচে বসে বসে সামনে ঝুঁকে কাজ করতে হয় তো এই জিনিসগুলার থেকে কিন্তু আমাদের যদি আমরা প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারি কৃষক
বিরতির পর আবারও আপনাদের মাঝে ফিরে আসব ততক্ষণ একুশের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবার আপনাদের মাঝে ফিরে আসলাম ডিপিআরসি হসপিটাল পেইন অ্যান্ড প্যারালাইসিস ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান নিয়ে আজ আমরা কথা বলছি কোমর এবং হাঁটুর বিভিন্ন ধরনের প্রদাহ এবং তার সমাধান নিয়ে এবং আজকের আমন্ত্রিত অতিথি অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান বিরতির আগে আমরা কোমর ব্যথার বিভিন্ন কথা শুনছিলাম এবং হাঁটু নিয়ে একটু কথা আমাদের বলতেই হয় হাঁটুরও তো অনেক সমস্যা হয় ক্রিকেট খেলা তো সবাই আমরা দেখি যে খুব ফাস্ট বোলাররা দৌড়ি আসছে ক্যামেরাটা স্লো করে দিয়েছে হাঁটুটা দেখা যায় যে ঠিক কাঁপতে থাকে তো হাঁটুর উপর তো বিরাট একটা স্ট্রেস পড়ে তো এটা কিভাবে তারা ম্যানেজ করে তাদের কি কোনো সমস্যা হয় না হ্যাঁ তাদের সমস্যা হয় যদি ভুল টেকনিক হয় তার থেকে সমস্যা হতে পারে তবে প্লেয়ারদেরকে যেটা আমরা করে থাকি তাকে আমরা হাঁটুর বিভিন্ন স্ট্রেনদেনিং এক্সারসাইজ করিয়ে থাকি তাকে এতই কোর স্টেবিলিটি এক্সারসাইজ এবং স্ট্রেনদেন করা হয় যে তার যে কোনো প্রকার যতই প্রেশার আসুক না কেন তার ইঞ্জুরি হওয়ার চান্স কম থাকে এবং তাদের খেলার আগে কিছু স্পোর্টস মেডিসিনে কিছু নিয়ম কানুন আছে সেগুলো তারা মেনে চলে স্লোতে যদিও মুভমেন্ট দেখানো দেখা যায় যে খুব মাসেল কাঁপছে বোঝা যায় কিন্তু আসলে বেসিক্যালি তাদের এই প্রত্যেকটা মাসেলে কিন্তু ওইভাবে তা স্ট্রেনদেন করা আছে এবং ইলাস্ট্রিসিটি এমনভাবে মেনটেন করা হয় যে তাদের যেহেতু তাকে যখন বল ডেলিভারি করতে হয় প্রচুর স্ট্রেনিয়াস প্রেশার পড়ে হাঁটুতে তো সেটা যেন সে ওভারকাম করতে পারে সেভাবে তাদেরকে কিন্তু যদি ফিট না থাকা যায় তাহলে কিন্তু কিছুই করা যাবে না অবশ্যই এবং সেখানে জয়েন্টগুলো ফিট থাকার কথা বলেছেন মাংস মাসেলগুলোকে সাফিসিয়েন্ট স্ট্রেনদেন করা যাতে করে অল্প একটু আঘাতেই অল্প একটু হয়তো নুয়ে কাজ করছি একটা একটা পিএলআইডি হয়ে গেল অল্প একটু আঘাতেই আমার হাঁটুর সমস্যা হয়ে গেল সেগুলো আর হবে না অবশ্যই আমি আপনাকে ধন্যবাদ যে একটা ভালো কথা বলেছেন আমরা এই জাতীয় প্রায় আমি রুগী পেয়ে থাকি যে যে খুব ভালো পেশাজীবী ভালো জব করছে কিন্তু এ সিম্পল কোনো কারণে কোমরে বা হাঁটুতে সমস্যা হলো সে এখন সব চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে বিছনা শুয়ে সব কিছু বন্ধ শুয়ে আসে হয়ে গেছে শুধু সিম্পল এক কোমর ব্যথা নিয়ে জিজ্ঞেস করি যে আপনার কত বছর কি করেন আগে কাজ করতাম বা আগে জব করতে এখন আর করি না কেন করি না কোমর ব্যথা সব শেষ মানে এটা যে একটা বিশাল সমস্যা এবং এ থেকে যদি সে সঠিকভাবে ডায়াগনোসিস না করে সঠিক চিকিৎসা না করে এবং না হয় কারণ একটা লোক আমার কাছে যখন আসে দেখা যায় আরও দশ বারো জন ডাক্তার শেষ করে এসেছে তাহলে বুঝতে হবে তার চিকিৎসা আসলে আপনি যে ঘটনা হলেন ঠিক এরকমই জনাব সাইফুল ইসলাম আমাদের কুয়েত থেকে আমাদের কাছে চিঠি লিখেছেন যে ভালো পরি মানে ভালো চাকরি করছিলেন হঠাৎ করে তার কোমর ব্যথা শুরু হয়ে গেল এখন সে একে মানে বাংলাদেশে চলে আসবে এমন অবস্থা সব চাকরি টাকরি ছেড়ে বেশি আছে এখন কি তাকে আমরা উপদেশ দিতে পারি আসলে যেটা কুয়েতে যারা যেমন বাহিরে তো থাকে সে ওখানে এই রুগী প্রায় আমি পেয়ে থাকি যে তাদের ওখানে আমি বলছিলাম যে শুরুতেই যে কিছু মেকানিক্যাল কাজের কারণে পেশাগত কারণে দেখা যায় হয়তো সে ওখানে আপনার এ কম্পিউটিং করছে বা আপনার গাড়ি চালাচ্ছে বা মেকানিক্যাল কাজ করছে সামনে ঝুঁকে ওয়ার্ডিংয়ের কাজও করে অনেক সময় তো এই রুগীগুলো বেশিরভাগই আমরা পিএলআইডি রুগী পেয়ে থাকি যেটা করতে হবে ওনার ওই কনফার্ম করার জন্য আগে আমাদের একটা এমআরআই করে দেখতে হবে যে এমআরআই করার পর যদি তার সম্ভবত পিএলআইডি সমস্যা এই রুগী আনুমানিক মাসখানেক যদি থেকে টোটালি হসপিটালাইজড হয় আপনার ডিকম্প্রেশন থেরাপি করতে পারে তাহলে কিন্তু মোটামুটি ভালো হয়ে যাবে আমরা পরবর্তীতে সে কে গিয়ে ওখানে কীভাবে কাজ করবে কাজ করা ফাঁকে হ্যাঁ আমরা শিখিয়ে দেবো এবং কাজ করা ফাঁকে ফাঁকে কী কী এক্সারসাইজ করতে হবে নিয়ম কানুনগুলো আমরা আমি সেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে একটা রুগীকে আপনি এমআরআই করলেন ফিজিওথেরাপি বা অন্যান্য মডালিটিস ইউজ করে সব ঠিক করে দিলেন দেখা গেল যে কয়েকদিন পরে আবার সেই সমস্যাটা হয়ে গেল যে সেই সমস্যা যদি না হয় সেই জন্য কি আপনার উপদেশ দিচ্ছেন অবশ্যই এখানে বাসনের ব্যবস্থা কি করছে এই এটা এটা আমরা এখন বেশি জোর দিচ্ছি কারণ হচ্ছে একটা রুগী ভালো হয়ে গিয়ে যেন আবার না হয় সেটা এর জন্য দেখা যায় যে তার যেটা আমরা খুঁজে পাই অনেকগুলো সমস্যা যে তার পেশাগত কারণে যে সে ভুল অবস্থানে হয়তো কাজ করে কম্পিউটার হয়তো স্ট্রেট করার কথা সে পাশে বসে মানে পাশ দিকে কাত হয়ে কাজ করছে এগুলোকে আমরা আইডেন্টিফাই করি তার টিভি দেখছে হয়তো এমনভাবে টিভি দেখছে যে তার নর্মাল ওয়েতে না ওয়েতে না তারপরে হয়তো দেখা যায় যে মোটর সাইকেল ইউজ করে চলাফেরায় তো এগুলো আমরা কারেকশন করে দিই করে দিয়ে এবং পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি যেটা জোর দিতে হবে আমরা যে এক্সারসাইজগুলো স্পেশালি ব্যাক স্ট্যান্ডেনিং এক্সারসাইজ এক্সারসাইজটা যেন সে কন্টিনিউ করে অন্তত ছয় মাস এবং কাত হয়ে উঠা 
সামনে না ঝুঁকে কাজ করা বা শোয়ার কারণ হতে পারে অনেকে ফ্লোরিং করে তা থেকে কোমরে ব্যথা হতে পারে অনেকে জাজিম বা ফোমের বিছানা এসো তা থেকে হতে পারে আমরা এগুলো কারেকশন করে দিই বিছানাটা কি করতে হবে প্রতি ইয়ারলি আবার আপডেট করা বিছানা চেঞ্জ করে নতুন বিছানা ডিপিএসসি হসপিটালে রোগীকে ভর্তি করেন কোমর ব্যথা নিয়ে যখন রোগী আসে তখন যে ফোমটা ইউজ করেন আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম মনে আছে আমাদের বইয়ে লেখা ছিল যত শক্ত বিছানা শুয়ে রাখা যায় তত রোগী তাড়াতাড়ি ভালো হবে মানে ব্যথা দিতে হবে তো এখন তো সেই কনসেপ্ট বুঝতে নাই কি বিছানা আপনারা ইউজ করেন আসলে বিছানাটা সেটা আমরা হাসপাতাল হোক অথবা সে বাসাই হোক এবং যারা কোমর ব্যথা ভোগেও না তাদেরও একই বিছানা হতে হবে বিছানাটা হতে হবে প্রথমত এটা উঁচু হতে হবে উঁচু মানে হচ্ছে যে কোনো খাট হুম হুম হতে হবে এবং পাশাপাশি যে নিচে যে তোষক সেটা এক দেড় ইঞ্চির বেশি হতে পারবে না সেটা ম্যাট্রেস হোক অথবা তোষক হোক যাই হোক না কেন কারণ হচ্ছে এক দেড় ইঞ্চি যদি পাঁচ ইঞ্চি উচ্চতার ইউজ করে তাহলে কিন্তু দেবে যাবে জায়গায় দেবে যাবে স্পাইনাল স্ট্রাকচারের সমস্যা হবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট অন্তত আবার অনেকে আমরা বলি শক্ত বিছানা শুতে সে গিয়ে কাঠের উপরে শোয় কাঠের উপরে শোয় এটা এত আরও ব্যথা বেড়ে যেতে পারে কারণ হচ্ছে মেরুদণ্ড কিন্তু আমাদের স্ট্রেট না যে সোজা কাঠে শুয়ে গেলে একদম বেঁচে গেল এটা কিন্তু মেরুদণ্ড কিন্তু কিছুটা ঢেউ খেলানো ঢেউ খেলানো কিছু আঁকা বাঁকা সামনে পিছিয়ে কনভেক্স কনকেব আছে তো সেক্ষেত্রে একটু অন্তত এক দেড় ইঞ্চি পাতলা ম্যাট্রেস বা তোষক যেটি হোক এটা ইউজ করতে হবে এবং যে বিছানার যে চালি থাকে বা আমরা গদি বলি সেটা কিন্তু কোনো ফাঁকা থাকা যাবে না আচ্ছা সমান থাকতে হবে এইটা বিশাল ইম্পর্টেন্ট যদি একজন লোক কোমর ব্যথা ভোগে মেকানিক্যাল সমস্যা পিএলআইডি হোক সে যদি বিছানাটা ঠিকমতো কারেকশান করে ফেলে তাহলে অর্ধেক চিকিৎসা এখানে হয়ে যাবে তার কিন্তু আর ভবিষ্যতে তাকে কিন্তু তেমন কোনো সচেতনতা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জন সচেতনতা বাড়াতে হবে বিছানা কারেকশন করা অনেকে দুটো বালিশ ব্যবহার বালিশ ব্যবহার বালিশ ব্যবহারে সচেতনতা আনতে হবে অনেকে বিছানায় উল্টো পাল্টা হয়ে শুয়ে থাকে বা রেলিংয়ে মাথা দিয়ে শুয়ে শুয়ে টিভি দেখে আমি প্রায় পেয়ে থাকি একেবারে একটু শেষে জানতে চাচ্ছি যে অনেকে খুব হাই হিল ইউজ করে আমাদের মা বোনেরা সেটা কি খুব একটা স্বাস্থ্যসম্মত হচ্ছে তাদেরকে আমি যেটা বলবো যে তাদের উপ উপকারার্থে হয়তো মহিলারা এটা ফ্যাশন হিসেবে ইউজ করে হ্যাঁ ইউজ করতে পারে তবে সেটা সামনেও যতটুকু গুচ্ছত হবে পিছনও ততটুকু হতে হবে মানে সামনে পিছে উচ্চতাটা বাড়িয়ে ফেলতে হবে পেন্সিল হিল ব্যবহার করে পেন্সিল হিল এখন কেউ যদি কেউ যদি চায় যে উচ্চতাটা একটু বাড়াবে তাহলে তো সে এমন জুতা কিনবে যেন জুতাটা দুই দিকে প্রায় আঠারো উনিশ বা বিশ এরকম ডিফারেন্স থাকে একদিকে বিশ আর একদিকে দুই এই জুতা ইউজ করলে তার এই ফ্যাশনের কোনো মূল্য নেই এতে তার সমস্যা দেখা যাবে যে কোমরের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল হ্যাঁ হয় হয় এবং এই জাতীয় রুগীর অ্যাভেলেবেল আমরা রুগী পাই তবে সচেতনতা বেড়েছে এখন মহিলারা এই বিপদ এখন পেন্সিল হিল পড়া কিন্তু অনেক কমে অনেক কমে গিয়েছে প্রফেসর ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান অনুষ্ঠানে এসেছেন এই কোমর এবং হাঁটুর যে বিভিন্ন ধরনের প্রদাহ নিয়ে অনেক মূল্যবান কথা শুনিয়েছেন আমাদের দর্শকদেরকে অনেকভাবে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ একুশে দর্শকদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ ডিপিআরসি হসপিটাল পেইন অ্যান্ড প্যারালাইসিস ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধানের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান কথা শুনছিলাম আমরা প্রতিদিন যে সংবাদ পাই দুঃসংবাদ পাই সেটা হচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনা এই সড়ক দুর্ঘটনা যাতে আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে সেজন্য আমাদেরকে সিট বেল্ট অবশ্যই পরিধান করতে হবে হেলমেট যারা মোটরসাইকেল চালান অবশ্যই আরোহী এবং চালক দুজনকেই হেলমেট পরতে হবে কারণ আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে সময়ের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি প্রিয় দর্শক আজকের অনুষ্ঠান দেখে যদি আপনারা আপনাদের অনেক কাজে লাগে তাহলে কিন্তু আমাদের এই প্রয়াস সার্থক হবে বলে আমরা মনে করি তারপর যদি আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকে প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাদের কাছে চিঠি ফোন বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করার ঠিকানা পেইন অ্যান্ড প্যারালাইসিস ট্রিটমেন্ট একুশে টেলিভিশন জাহাঙ্গীর টাওয়ার দশ কারওয়ান বাজার ঢাকা বারোশো পনেরো ফোন জিরো ওয়ান সেভেন থ্রি টু টু জিরো জিরো সিক্স নাইন সেভেন জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান সিক্স থ্রি জিরো সিক্স নাইন ওয়ান থ্রি ওয়েবসাইট ডাব্লু 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 ডট ডিপিআরসি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানটি আজ আবার পুনঃপ্রচার করা হবে রাত দুটোয় এবং প্রতি বুধবার ঠিক একই সময় আমরা অধ্যাপক ডাক্তার শফিউল্লাহ প্রধানকে নিয়ে আপনাদের মুখোমুখি করাবো বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর তিনি দিবেন বিভিন্ন রোগ ব্যাধি নিয়ে তিনি কথা বলবেন প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ প্রান্তে আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা